ഉച്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിരുന്നു അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ലഗേജ് ഒക്കെ ലഗേജ് ബോക്സിൽ വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ജനുവേലേക്ക് ജസ്റ്റ് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇവിടുത്തെ ഇത് ഈ സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാം ഭയങ്കര ബിസിയാണ് ഒരുപാട് പേര് പോകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സൈക്കിളൊക്കെ ഓടിച്ചു പോകുന്ന നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി ജനീവ ലേക്ക് കാണാൻ പോകാണ് അതിനിടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് അത് കണ്ടത് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചുമ്മാ വെറുതെ വെറുതെ വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്ക് പോലത്തെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജനീവ ലേക്ക് കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ജനീവ ലേക്കിലേക്ക് എത്തിയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ജനീവയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ജെറ്റ് വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ നമുക്ക് ജെറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വലിയ ബോട്ടുകളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മോണ്ടി ബ്ലാങ്കിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഇവിടെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ജനീവ ലേക്കിൽ ബോട്ടിലൂടെ നമുക്ക് ബോട്ട് ക്രൂയിസൊക്കെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ വലത് വ്യവസ്ഥായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾഡ് ടൗൺ ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് പഴയ പഴയ ബിൽഡിങ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഹോട്ടൽസും എല്ലാം ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ നന്നായിട്ടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കൊരു ചൂടൊന്നുമില്ല കാരണം ചെറിയൊരു തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ ാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദുബായിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് വളരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെയും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്രിസ്റ്റീൻ്റെയും ആദ്യത്തെ യൂറോപ്യൻ ട്രിപ്പാണിത് ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വേറൊരു ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ഒരു ടൂർ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് കുറേ ചലഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഈവൻ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങളും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലോക്കർ ബോക്സിൽ ലോക്ക് വെക്കാൻ പോലും നമുക്ക് അറിയില്ല ലോക്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ലഗേജസ് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ച് 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 എല്ലാ സംശയങ്ങളും തീർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സെൻറ്റ് പീറ്റേഴ്സ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിന് മനോഹരമായ ദൃശ്യം കാണാം ജനീവ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഒരു മണി ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയൊരു ബെല്ല് ഇവിടെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ പഴയ കാലത്തുള്ള മരങ്ങൾ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഏഴ് മണിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ കാണാം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നല്ല കൂര കൂരി ഇരുട്ട് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണി തൊട്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ തന്നെ മഴ പെയ്തിട്ട്
ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുല്ലിലെല്ലാം നിറയെ വെള്ളത്തുള്ളികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ താമസിക്കുന്ന അക്കോമഡേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ എയർ ബി എൻ ബി അക്കോമഡേഷൻ അപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രി വന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ നാട്ടിലൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം പോലെ കുറച്ചകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം മൂന്ന് ട്രെയിൻ മാറിക്കയറി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം നടക്കാനുണ്ട് വഴിയിലൊന്നും നമ്മളുടെ പോലെ ഇവിടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ അകത്ത വഴികളിൽ പക്ഷേ വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് നടക്കാം ആരും ശല്യപ്പെടുത്താനില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വലിയ പാമ്പിനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടില്ല അങ്ങനത്തെ എഴുജന്തുക്കളില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അത്രേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൂര കൂരിയിട്ടിൽ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു ഏഴേകാലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ബ്ലൂ അവർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു ചെറിയ കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് കുടിക്കുവാണ് അങ്ങനെ ദൂരെ നമുക്ക് കുറേ വീട് കാണാം പിന്നെ കുറേ സ്ഥലം പച്ചപ്പാണ് അതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കുറച്ച് വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് ഇപ്പം നല്ല മഞ്ഞും ചെറിയ മഞ്ഞും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു കാറ്റും രാവിലെ ഒരു ചെറിയ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മളുടെ മൈൻഡ് ആൻഡ് ബോഡി കംപ്ലീറ്റ്ലി റിലാക്സ് ആകുന്ന ഒരു ഒരു ഫീലാണ് നമുക്കുള്ളത് അതായത് മലകളിലൊക്കെ പോയി നമ്മൾ താമസിക്കില്ലേ നമ്മൾ പ്രകൃതിയായിട്ടൊക്കെ കൂടുതൽ ഇണങ്ങി ജീവിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് ഈ അക്കോമഡേഷൻ അന്വേഷിച്ചപ്പം ഒരു വലിയ മാപ്പ് എടുത്ത് അവർ ടൂറിസത്തിൻ്റെ മാപ്പ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ ഡോട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരുപാട് ഇൻറ്റീരിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണോ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമം അതുപോലെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സ്പെൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല വളരെ ചീപ്പായിട്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽസ് എങ്ങനെയാണോ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഫീല് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് സാധാരണ നമുക്ക് ഹോട്ടൽ മുറികളിലൊന്നും കിട്ടാത്ത ഇവിടെ നമ്മുടേതായ പ്രൈവസി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന എയർ ബി എൻ ബി അക്കോമഡേഷൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഓണറും ഫാമിലിയൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ താഴത്തെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു വൺ റൂമുണ്ട് ഒരു നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൈനിങ് റൂമും അതിനൊരു കിച്ചണും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു വാഷ്റൂം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചുറ്റും മലനിരകളാണ് അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ കുറേ വീടുകളൊക്കെ കാണാം അങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ പള്ളിയിൽ മണിയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ചെറിയ കിളികളുടെ ശബ്ദവും അതുപോലെ പള്ളിമണിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം അതുപോലെ നല്ല കാറ്റുണ്ട് നല്ല സുഖമുള്ള കാറ്റാണ് ഒരുപാട് ഇലകളുടെ ശബ്ദവും അങ്ങനെ നമുക്ക് ദുബായിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടികളുടെ ശബ്ദവും എല്ലാം തിരക്ക് പിടിച്ച് ഓടുന്ന ആളുകളെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തിരക്കുകളും ഇല്ല വണ്ടികളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ തുടങ്ങും ട്രെയിൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും രാവിലെ വർക്കിന് പോകുന്നവരൊക്കെ പോകും പക്ഷേ ഇവിടെ അത്രയും കൺജസ്റ്റഡ് അല്ല ഈ ഒരു ഏരിയ അങ്ങനെ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ആൾക്കാരോ അങ്ങനെ ധൃതി പിടിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരോ ഒന്നുമില്ല എല്ലാവരും വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്രിസ്റ്റീൻ സോ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ പുറപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് നല്ല ത്രില്ലിലാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നല്ലൊരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് കാരണം ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തെങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് വെതറൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോഴേ ഇന്ന് കുറച്ച് മഴയാണ് പക്ഷേ സാരിയില്ല മഴയാണെങ്കിൽ നമുക്കത്ര നിരാശയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവിടെ എന്നാലും കാണാൻ ഒരുപാട് ഭംഗിയുണ്ട് ഈ സ്ഥലം അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വോക്കറിങ്കരിൽ നിന്ന് ബേണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനാണിത് ഇതിന് ചുറ്റും നമുക്ക് കുറേ മലയും ചെടികളും പൂക്കളും പുല്ലും ഒക്കെയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ട്രെയിൻ ഒൻപത് നാൽപ്പത്തേഴിന് ട്രെയിൻ എത്തും ഈ റൂട്ടിൽ അധികം ട്രെയിൻ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ടൈം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇറങ്ങാനായിട്ട് എസ് ബി ബി മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ടൈം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് അധികം സമയം പോവില്ല പിന്നെ ഇവിടെ സമയം പോകാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാം ട്രെയിൻ വരുന്ന വരെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ട്രെയിൻ വരാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടാണ് ഇവരിവിടെ എല്ലാം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഒന്നും റെയിൽ പാളത്തിൽ ഇടുകയൊന്നുമില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നല്ല ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിട്ടാണ് ഒരു വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് രാത്രി നടക്കുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട അതുപോലെ ആൾക്കാരാരും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാനോ പിടിച്ചു പറിക്കാനോ മോഷണത്തിനോ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുക ഏത് പാതിരാത്രിക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് വഴി നടക്കാം അങ്ങനത്തെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രാത്രി വരെ നമുക്കിവിടെ എല്ലാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും ഉണ്ട് ബസ്സുണ്ട് ട്രെയിൻ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബേൺ പാർക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ ബേൺ പാർക്കിൽ ഒരുപാട് കരടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബേൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആനിമൽ ആയിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് കരടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബേൺ പാർക്കിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് ആരെ റിവർ ഇത് നല്ല പച്ച കളറിലുള്ള നല്ല ടെർക്കോയിസ് കളറിലുള്ള ഒരു ലേക്കാണിത് നല്ല രസമാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ചുറ്റുമാണ് ഈ നമ്മുടെ ബേൺ പട്ടണം ഇതിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കാട് പോലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാനായിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തിരിച്ച് ബേണിലെ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ച് പോക്കണമെങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലേക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പശുക്കളുടെ മണിയടി ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം രാവിലെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പിക്ചേഴ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നമെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം തീർത്ത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ പയ്യെ പയ്യെ നടന്ന് വരാം ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നല്ലതായിട്ട് തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ഈവൺ നമ്മൾ ഒരു രണ്ടുമൂന്ന് ലെയറ് ഉടുപ്പിട്ടിട്ട് പോലും ജാക്കറ്റും റെയിൻ കോട്ടും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോലും നമുക്ക് നല്ല തണുപ്പാണിപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിനുള്ള ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ കരുതുക കാരണം ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പം അത്രയും തണുപ്പ് നമുക്കിവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ മുഴുവൻ മലനിരകളാണ് ഇവിടെയെല്ലാം അതുകൊണ്ട് ഇവർ പശുക്കളെ എല്ലാം മേയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചെറിയ റോട്ടിലൂടെയാണ് ഇതുവഴി ബസ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴൊന്നും എപ്പോഴൊന്നും ബസ് ഉണ്ടാവാറില്
അതിന് ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ബസ്സുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഏകദേശം എണ്ണൂറ് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് നമ്മളുടെ അക്കോമഡേഷൻ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാൻ തന്നെ നല്ല സുഖമാണ് പിന്നെ എനിക്കൊരു സന്തോഷമായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രെയിനിലൊക്കെ കയറിയാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിൽ കൂടുതൽ കാണുക കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ കയ്യിലൊരു ഒരു ഒന്നര രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടികളുടെ കയ്യിലെല്ലാം മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഗെയിംസ് ഒക്കെ വെച്ച് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം കുട്ടികളെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ വെൽ ബിഹേവ്ഡ് ആണ് ഇവർ കൂടുതൽ അവരുടെ കുഞ്ഞു ചെറിയ ടോയ്സും അതുപോലെ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ മാഗസിൻസും ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ട്രെയിനിലൊക്കെ വരിക അപ്പം ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ തന്നെയും അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ഒക്കെ കളിച്ചും ചിരിച്ചും വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെയാണ് എപ്പോഴും ആ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ പണ്ട് ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളുടെ ബാല്യകാലം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ എൻജോയ് ചെയ്തത് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരുന്നത് അപ്പം അത് കണ്ടപ്പം ഒത്ത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ ത്തെ ഒരു നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു പക്ഷം ചിലപ്പോൾ അവർ കൂടുതലും പ്രകൃതിയോടാണെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും കുട്ടികളും കൂടുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇവർ ഓടിച്ചാടി ഈ പറമ്പിലും പുല്ലിലും ഒക്കെ കളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും അതുപോലെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതൊരു അവധി ദിവസമല്ല എന്നിട്ട് പോലും ഒരുപാട് ഫാമിലി അവരുടെ കുട്ടികളെയും കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊത്തിരി നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു Thank you.